ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഏജ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മെഷർമെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലെ പഠിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില നമ്പർ സിസ്റ്റംസും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ പലതായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി പണ്ട് കാലത്തും പണ്ട് കാലം മുതലേ ആളുകൾ അവരുടെ ക്യാറ്റലിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കൗണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ അവർ അവരുടെ ഫിംഗേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിക്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്ഡായിട്ടുള്ള പീരീഡിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ടാലി മാർക്ക് ടാലി മാർക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്വിസ് പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടാലി മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ത്രീ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും നാല് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ അഞ്ചെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ മൊത്തം അത്രയായി അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ഇതാണ് ടാലി മാർക്സ് ഈ ടാലി മാർക്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ടാലി മാർക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടാലി മാർക്സ് ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പത്ത് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടെൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് കാരണം ഇതിനെ ബേസ് എന്ന് പറയും ബേസ് ഓക്കെ ആ വേർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ബേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബേസ് ഈസ് ദ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് Used to represent a number in a number system. അതായത് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അത് ബേസ് ടെൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൽ പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള നയൻ വരെയുള്ള ആ ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ബേസ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ബേസ് അപ്പോൾ ബേസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എട്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ബേസ് അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ബേസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ നമ്പർ ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്താണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് മാറും കാരണം ടു ഇങ്ങനെ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീയിലെ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്ര വരും അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്ലേസിനനുസരിച്ച് അത് എവിടെയാണോ ആ ഡിജിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്പറിൽ എവിടെയാണോ ആ ഡിജിറ്റ് കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ദ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് വേരിയസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഇൻ എ ഇൻ ദിസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ പ്ലേസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റിന് പ്ലേസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരും ഇത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൽവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്നും ഈ കമ്പ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന് മനസ്സിലാവുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓണും ഒന്ന് ഓഫും അല്ലേ ഓണാവുക ഓഫ് ആവുക അത് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഓണാവുക മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വരിക കറണ്ട് പോവുക അല്ലേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ നയൻ ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതുപോലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓൺ സ്റ്റേറ്റും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് സീറോയും വണ്ണും ആയിരിക്കും ദേ ആർ കോൾഡ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് സീറോയും വണ്ണുമാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷീൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും ഓഫ് ആൻഡ് ഓൺ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദിസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ പൊസിഷനിലാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇമേജ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതുപോലെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ബൈനറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഓൺ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് അത് മാറ്റാറുണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് വെച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ബൈനറി ബൈനറി ഡിജിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ബിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് ഡേറ്റയുടെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് ബിറ്റ് മീൻസ് സീറോ ഓർ വൺ സീറോ ഓർ വൺ സീറോയും വണ്ണുമാണ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നത് സീറോയും വണ്ണും അതായത് ഓഫ് പൊസിഷനും ഓൺ പൊസിഷനും സീറോയും വണ്ണും എന്ത് വരുന്ന എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ബിറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ബിറ്റ് ഇതൊരു ഫോർ ഡി ഫോർ ബിറ്റ്സിൻ്റെ സോറി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ലോങ് 
അത് ഓർത്തിരിക്കുക യൂണിറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ ആ യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഡേറ്റയുടെ യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിലൊരു ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചോണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് സോറി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് വൺ ബൈറ്റ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് വൺ ബൈറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് വൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും വൺ കിലോ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് അതിന് കെ ബി എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ കെ ബി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സൈസ് പറയുന്നത് കെ ബിയിലും എം ബിയിലും ജി ബിയിലും ടി ബിയിലും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ കെ ബി ചേരുന്നതാണ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് എന്ത് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി വൺ എം ബി അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സി ഡിയിലെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്രയാണ് ഒരു എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ കെ ബി കിലോ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു എം ബി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ എം ബി ചേരുന്ന എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ എം ബി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി ബി വൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ബി വൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ജി ബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ജി ബി ചേർന്ന് എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ജി ബി മീൻസ് എന്ത് വരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് ടി ബിയിൽ പറയുന്ന തരില്ലേ ടി ബി ടി ബി അല്ല ടി ബി ടെറാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഓർത്തിരിക്കുക എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു എം ബി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ ഒരു ഒരു സോറി ഒരു കെ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു എം ബി അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ ബൈറ്റ് ഇനി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ മെഗാ ബൈറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ജിഗാ ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫോർ ജി ബി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ടെറാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിറ്റ് എന്ത് മാത്രം വൺ ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എട്ട് ബിറ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറോ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറോ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തുമാത്രം സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആകെ രണ്ട് നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഒക്ടൽ സിസ്റ്റവും ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റവും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഒക്ടൽ സിസ്റ്റവും ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റവും അതവരുടെ ഈ വർക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് ഡെസിമൽ രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഒന്ന് ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തേത് ബൈനറി സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒക്ട എയ്റ്റ് എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റെ
ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് വരും വൺ സീറോ റിപ്പീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് വരാത്തത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ പത്തെണ്ണമായി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ്സും കൂടി ഉപയോഗിക്കും ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരെയുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗം പത്തും ആറും പതിനാറ് മൊത്തം പതിനാറ് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ പത്ത് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ പത്ത് ഡിജിറ്റ് പ്ലസ് ഇ ആറ് ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ബി ഫോർ ട്വൽവ് സി ഫോർ തേർട്ടീൻ ഡി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഇ ഫോർ സോറി ഇ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് എഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ വരും സീറോ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എത്രയായിരിക്കും ബേസ് ഇറ്റ്സ് ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിന് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പതിനാറാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കളർ കോഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കളർ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റെഡിന് റെഡ് കളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളർ കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് എഫ് എഫ് സീറോ 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 അല്ലേ എഫ് എഫ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സീറോ ഉണ്ട് എഫ് എഫ് ഫോർ സീറോസ് അതാണ് റെഡ് കളറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോ ഹെക്സ ഡെസിമൽ കോഡ് ഇനി ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഗ്രീൻ കളർ ഓക്കെ റെഡ് കളറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഷ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഫോർ ഗ്രീൻ കളർ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ പഠിക്കാം സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ 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 ആണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് അടുത്ത ബ്ലൂ കളറിനെ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ കളറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് സീറോ 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 എഫ് എഫ് എന്നാണ് ബ്ലൂ കളറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ബൈനറി പറഞ്ഞു ബേസ് ടു ഡെസിമൽ പറഞ്ഞു ബേസ് ടെൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബേസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ പറഞ്ഞു ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈനറിയിൽ സീറോയും വണ്ണും ഡെസിമലിലും എത്ര സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ഒക്ടലിൽ സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ ഹെക്സ ഡെസിമലിൽ സീറോ മുതൽ നയനും അതുപോലെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വരെ മനസ്സിലായല്ലോ